بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے کہ چائنا اور امریکہ کی اب جو لڑائی ہونے جا رہی ہے اس کے اندر سب سے بڑا جو ہتھیار ہے امریکہ کے پاس وہ یہ کام کرے گا کہ چائنا کا جو اس نے تقریباً بارہ سو ارب ڈالرز دینا ہے وہ قرض نہیں دے گا اب یہ صورت حال آپ کو پچھلی کئی ویڈیو سے بتا رہے جب کہ آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی کیونکہ حقیقت ٹی وی کو خبر تھی کافی ساری کہ یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی ویزن اور وجہ یہ تھی عمران خان مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دیکھیے عمران خان نے جب جیسے ہی پاکستان کے اندر یہ بیماری ہوئی انہوں نے سب سے پہلے ان کا یہ خیال ہے جتنی تنقید ہوئی ان پر انہوں نے صحیح لیکن یہ بڑا زبردست اقدام تھا کہ ہمارے قرضے معاف کیے جائے اب دیکھ رہے پاکستان نے چپ کے سے جی ٹوینٹی کو لکھ دیا ہے کہ تقریباً دو ارب ڈالرز کے قریب ہمیں فوری طور پر ریلیف دیا جائے اور یہ ہم آپ کو پے نہیں کر سکتے اس میں جی ٹوینٹی کنٹریز کے اندر بہت ساری کنٹریز ہیں چائنا ہے جاپان ہے فرانس ہے جرمنی ہے کینیڈا ہے ان تمام صورت حال کے اندر پاکستان نے فارملی ریکویسٹ بھیج دی ہے اب یہ آئیڈیا جو تھا یہ بیسیکلی امریکہ کے ٹیبل پر یہاں سے آتا ہے اور اب آپ دیکھیے ذرا یہ آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں یہ آج کل کی خبریں حقیقت ٹی وی سے تین تقریباً ہفتوں سے آپ کو بتا رہا تھا کہ امریکہ یہ پلان کرنے جا رہا ہے اب دیکھیے انہوں نے میڈیا کیمپین شروع کر دی ہے اس کو کام کرنے سے پہلے کرتے ہیں میڈیا کیمپین میڈیا میں بناتے ہیں کھیل پھر اس کے بعد کسی پالیٹیشن پھر ٹرمپ کے نیچے جو انتظامیہ ہوگی وہ اس پر بات کرے گی اس کے بعد فائنلی ٹرمپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ ہم چائنا کو قرضہ نہیں دینے جا رہے اب رائٹرز کے اندر انہوں نے شروع کروائی ہے اور وہاں سے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح اب امریکہ کے اندر یہ صورتحال شروع ہونے جا رہی ہے کہ امریکہ چائنا کا جو قرض دار ہے جو اس نے قرضہ دینا ہے وہ ادا نہیں کرے گا اور اس کے بعد سب سے بڑی خبر یہ ہوگی کہ چائنا اس تمام صورتحال کے اندر پوری کوشش کرے گا کہ وہ امریکی ڈالر کو کہیں نہ کہیں ڈچ کر دے یہ اس وقت کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے دیکھیے پاکستان کے اندر عمران خان شاید ان کی پارٹی کے اردگی بیوروکریسی اور بہت سارے معاملات کے اندر ان کو دبایا جاتا ہے کیونکہ جنہوں نے قرض دینا ہے پاکستان کو ان کے ایجنٹ تو بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو ریلیف ملے اس تمام صورتحال میں وہ عمران خان کی اس بات سے بھی خوش نہیں ہے پارٹی کے اندر اعظم خان کو لے کر ویسے ہی بہت زیادہ اختلاف ہے شیخ رشید ناراض ہے شاہ محمود قریشی ناراض ہے پرویز خٹک ناراض ہے ایون کہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اعظم خان کو آپ ہٹائیں یہ کام خراب کرے سو پارٹی کے اندر پہلے سے ایک ماحول بڑا خراب بنا ہوا تھا لیکن اس پر صورت حالی ہوگی کہ کرونا کا معاملہ آ گیا اب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں عمران خان کے ارد گرد جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر یہ لاک ڈاؤن ختم ہو کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں باہر کی طاقتوں کے ساتھ اب آئی ایم ایف جب آپ کو قرضہ دیتا ہے تو وہ اپنے لوگ بھی بٹھاتا ہے اب وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اس تمام صورت حال کے اندر معاملہ تو عمران خان پوری کوشش کریں کہ ملک کھلتا جائے لیکن یہ اس طرح کام نہیں کرنا چاہ رہے اب چائنا اس تمام صورت حال کے اندر بیک فٹ پر آ رہا ہے ساری دنیا چائنا سے پیسہ وصول کرنے جا رہی ہے سوائے پاکستان اور یہی وقت ہے کہ ہمیں چائنا سے کھڑے ہو کر بات کرنی چاہیے دیکھیے ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکہ نے اپنے بامبرس بھیجتی ہیں اور گوام کے اندر آپ کو پچھلی ویڈیو میں تفصیلی بتایا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اب اسی طرح صورت حال یہ ہے کہ پاکستان کو چائنا کو درخواست کرنی ہے کہ جتنا بھی ہمارا قرضہ ہے فی الحال اگر ہمیں اس میں بڑا ریلیف اگر چائنا اسپیشلی خالی دیتا ہے چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہم نے بعد میں قرضے ادا کرنے ہو چائنا کے قرضے ادا کرنے ہو تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں بہت سارے ممالک دیکھیے امریکہ تو آلریڈی چائنا کے خلاف ہے اسی نے جنگ شروع کرنی ہے انڈیا خلاف ہے اور دوسری کنٹریز ملیشیا بھی کبھی چائنا کا ساتھ نہیں دے گا اس تمام صورت حال کے اندر پاکستان کو چائنا کو اعتماد میں لینا ہے اپنا قرضہ معاف کروانا ہے اگر ہم اپنا قرضہ معاف کروانے میں چائنا سے کامیاب ہو گئے تو ہم دوسرے ممالک پر بوجھ ڈال سکتے ہیں اور آئی ایم ایف پر بھی ڈال سکتے ہیں کہ دیکھیے ایک تو ہمیں ریلیف آپ دے رہے ہیں دوسرا ہمارا قرض معاف کیا جائے اگر امریکہ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تین ٹریلین ڈالر ان کو پورا ریکوری کے لیے چاہیے اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں پیکیجز دے رہے ہیں تو ہم کم از کم پاکستان کا ایک سو دس ارب ڈالر اپنا معاف نہیں کروا سکتے اگر اتنا سے ہی کم از کم چالیس پچاس ارب ڈالر ہمیں موخر کروانے کی بجائے ان سے معاف کروانا ہے سود سمیت سو جی ٹوینٹی کو اگر پہلی بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں چائنا سے بھی بات کریں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کے ساتھ صرف پاکستان کھڑا ہوگا اگر پاکستان کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر مشکل وقت
इसराइल जब भी कोई ना कोई ऐसी चीज ऑफर करता है वो थ्रू अमरीका करता है ताकि अमरीका का नाम है अमरीका के अंदर बैठी कंपनियों को अब पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा एक साल पहले कैंपेन चली थी कि इसराइल को तस्लीम करवाने की बात हो रही थी और अचानक मीडिया पर आ रही थी वो भी इसराइल की कारस्तानी थी वो पाकिस्तान को अमेरिका के जरिए पैगाम आते हैं कि देखिए जी अरब ममालिक के साथ हमारे बैकडोर पर मामला तय हो रहे हैं तो आपने तो अरब ममालिक की वजह से ही फलस्तीन की वजह से हमसे लड़ाई की हमें तस्लीम करने से इनकार किया तो आप आगे बढ़कर अब हमें तस्लीम करें यहाँ डिबेट शुरू करें इवन कि इमरान खान ने रिजेक्ट किया था ये आइडिया और नीचे जो बैठे हुए मिनिस्टर थे उन्होंने मीडिया और तमाम आउटलेट्स को करें आप इस पर कम से कम बहस शुरू करें और सोशल मीडिया पर एक बहस का आगाज हुआ था तो इस तमाम सूरत हाल में चीजें आप देख ले किस तरफ अमेरिका की चाइना से रिलीफ लेने का पाकिस्तान को यही वक्त है क्योंकि दुनिया उनको कोई बनाकर बेच रहा है पांच अरब डॉलर का बिल कोई दो अरब डॉलर का हम उनसे चंद अरब डॉलर भी अगर माफ करवाने में कामयाब नहीं होते तो ये बहुत ही अफसोस की बात होगी दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें